హలో వారియర్స్ నేను మీ అహ్మద్ సర్వర్ తొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు నుంచి సో నిన్న మనం ఈ గేమ్ ఎలా ఆడాలి పార్ట్ వన్ వీడియో చూసాం కదా సో ఇది పార్ట్ టూ కంటిన్యూ చేయ అనమాట సో మనం పాయింట్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం ఈ గేమ్లో గ్రో అవ్వాలంటే ముఖ్యంగా మూడు పాయింట్లు ఉన్నాయి ఒకటి డైలీ ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం రెండు మన కోట బయట రీసోర్స్ ఫామ్లోకి వెళ్ళి గ్యాదరింగ్ చేయడం మూడు ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే మన ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి కదా ఫార్మ్స్లోంచి మనం రీసోర్సెస్ కలెక్ట్ చేయడం సో మనం వీటిని కలెక్ట్ చేసుకుందాము మనం వీటిని ఇలా ఒక్కొక్కడైనా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇక్కడ వేరే హౌస్ ఉంటుంది వేరే హౌస్ మీద ట్యాప్ చేస్తే ఒకేసారి అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి మనం ఒక్కొక్కటి ఒక్కోసారి ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇవి మూడు ముఖ్య పాయింట్లు డైలీ ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం గ్యాదరింగ్ చేయడం రీసోర్స్ని కలెక్ట్ చేయడం సో ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి మనకు కుడి పక్కన పైన రైట్ సైడ్లో ఇక్కడ వస్తాయి ఈవెంట్స్ ప్రజెంట్ నా లెవెల్లో కాబట్టి ఇంకా రాలేదు సో నిన్న మనం ట్రూ ప్లానింగ్ చేసాం రాబర్స్ని అటాక్ చేసాం అండ్ రీసోర్సెస్ని మనము కలెక్ట్ చేసాం సో డైలీ యాక్టివిటీ ఏంటంటే మీరు ఒకసారి డైలీ గమనించుకోవాలి కుడి పక్కన పైన ఐదు వందల యాభై జెమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా దాని పక్కన ఒక డబ్బా ఎగురుతుంది కదా డైలీ మనం ఆ డబ్బాని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అందులో మనకు జనరల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ముప్పై ఫ్రాగ్మెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత సారీ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ముప్పై ఫ్రాగ్మెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత మనము వాటి ద్వారా ఆ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ద్వారా ఒక జనరల్ని కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట జనరల్ అంటే సైన్యాధిపతి సో మనం దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకుందాం ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ డైలీ ఫ్రీ అయింది కదా దాని మీద ట్యాప్ చేయాలి చూసారా హిస్టారిక్ జనరల్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఆయన పేరు విన్ఫిల్ స్కాట్ ఇలాంటి ఫ్రాగ్మెంట్లు ముప్పై వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఓపెన్ అవుతాడు మనకి అన్లాక్ అవుతాడు ఆ జనరల్ సైన్యాధిపతి సో ఇక్కడ డైలీ క్వెస్ట్ ఉంది మనకు అది నేను కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా నిన్న మీకు చెప్పాను కదా క్లైమ్ ఆల్ కొడితే ఒకేసారి అన్నీ కలెక్ట్ అయిపోతాయి ఒక్కొక్కటి ఒక్కోసారి కలెక్ట్ చేసుకునే బాధ తగ్గుతుంది మనకి సో ఇంకా మనము డైలీ చెక్ చేసుకోవాలంటే ఏంటంటే మెయిల్స్ ఇక్కడ మెయిల్స్ చూసారా చూడండి ఇదేమని చూసిందంటే అవుట్ ఆఫ్ బిగినర్ ప్రొడక్షన్ నిన్న మనకు షీల్డ్ వచ్చింది కదా అది వెళ్ళిపోయింది సో డిఫెన్స్ని మీరు పటిష్టం చేసుకోండి మీరు వేరే వాళ్ళని అటాక్ చేసి ప్లండర్ చేయండి ప్లండర్ అంటే వాళ్ళ ధాన్యాగారాలను ఖనిజ సంపదలను దోచుకోవడం వేరే వాళ్ళు మనల్ని అటాక్ చేయొచ్చు మనం వేరే వాళ్ళని అటాక్ చేయొచ్చు అటాక్ చేయొచ్చు సో దానికి సంబంధించిన మెయిల్ అనమాట ఇదేంటంటే డబల్ డౌన్ కూపన్ ప్యాకేజ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ గేమ్లో రెండు విధాలుగా మనము గ్రో అవ్వచ్చు ఒకటి న్యాచురల్గా ఇందాక నేను చెప్పాను కదా డైలీ ఈవెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం గ్యాదరింగ్ చేయడం రీసోర్సెస్ మన కోట లోపల ఉన్న రీసోర్సెస్ ఫామ్ నుంచి కలెక్ట్ చేయడం వాటి ద్వారా మనం గ్రో అవ్వచ్చు నెంబర్ టూ ఫాస్ట్ గ్రో అనమాట ఇదేంటంటే దీంట్లో మీరు డబ్బులు పెట్టి ఈజీగా గ్రో అవ్వచ్చు అది నెల కావచ్చు రెండు నెలలు కావచ్చు మీరు జీరో టు థర్టీ ఫైవ్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు ఇట్స్ డిపెండ్ ఆన్ మనీ ఎంతంటే చాలా మనీ చాలా డబ్బులు ఖర్చు అవుతుంది లక్షలు కూడా ఖర్చు పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ గేమ్లో ముందు ముందు నేను మీకు అది చూపిస్తాను డబుల్ డౌన్ ప్యాకేజ్ కూపన్ ఇష్యూ అంటే ఇదేంటంటే మీరు డబ్బులు పెట్టి ఒక ప్యాకేజ్ కొనుక్కుంటే ఈ కూపన్ వల్ల అది మీకు డబల్ వస్తుంది అనమాట దానికి సంబంధించిన మెయిల్ అలయన్స్ ఇన్విటేషన్ బీపీఎల్ ఇది ఒక క్లాన్ మీకు అర్థమేంటి చెప్పాలంటే క్లాన్ వాళ్ళు నాకు ఇన్వైట్ చేశారనమాట వాళ్ళలో జాయిన్ కమ్మని సో ప్రస్తుతానికి నా అలయన్స్ చాలా చిన్నది కాబట్టి నేను దాంట్లో జాయిన్ అవ్వాలా వద్దు అనేది ఆలోచించుకోవాలి సో మంచిదే అలయన్స్లో జాయిన్ అవుతే మనం త్వరగా గ్రో అవుదాం సో మనం జాయిన్ అవుదాం నేను జాయిన్ అయిపోయాను ఇప్పుడు నేను బీపీఎల్ అనే అలయన్స్లో మెంబర్ని ఇది ఈవెంట్కి సంబంధించిన మెయిల్ అనమాట ఇది ముందు ముందు నేను మీకు డీటెయిల్స్గా చెప్తాను సో మనం బ్యాగ్ వెళ్ళిపోదాం సో ఇక్కడ Alliance territory is the foundation of an alliance. 
Being in Alliance territory is beneficial to your growth. Please port as soon as possible. We just woke up the Fenrir Wolf. Fenrir Wolf is a powerful monster with plenty of rewards. We must strengthen our power before they wake up, so we can rally our alliance. మనం ఈరోజు మన కీప్ లెవెల్ త్రీ ఉంది కాబట్టి మన వాల్ లెవెల్ని కూడా త్రీలోకి పెంచుతాం ఏడు నిమిషాలు టైమర్ పడింది సో మనం తర్వాత ఇంకా మన కోటలో కూడా బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని కీప్ లెవెల్కి సమానంగా లెవెల్ త్రీకి చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఇప్పుడు వాల్స్ అపోయిట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాల్స్ని నిర్మిస్తున్నాం కాబట్టి అది పాసిబుల్ కావట్లేదు మన దగ్గర ఒకే ఒక బిల్డర్ ఉన్నాడు మనం ఇంకో బిల్డర్ కొనుక్కుందాం నేను ఇంకో బిల్డర్ని అన్లాక్ చేశాను నిన్న మీకు చెప్పాను కదా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మనము బిల్డర్ని కొనుక్కోవాలి అని సో దీనికైతే నాకు ఆరు నిమిషాలు చూపిస్తుంది ఇలా ప్రతిదానికి మనం ఒక ట్రూప్స్ని తయారు చేస్తున్నప్పుడు కానీ బిల్డింగ్స్ని నిర్మిస్తున్నప్పుడు కానీ లేదంటే ఇక్కడ ఫోర్జ్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఆ ఫోర్జ్లో మనము కింగ్స్ సెట్ వారియర్స్ సెట్ లేదా ఫైటర్ సెట్ వాటిని క్రాఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ టైమర్ పడుతుంది మనకు ప్రతిదానికి ఆ టైమర్ని మనం పోగొట్టాలంటే స్పీడప్ చూడాలి మన దగ్గర ఇక్కడ ఉండదు స్పీడప్ అనేది స్పీడప్స్ అంటే ఏంటంటే మనకు పైన టైమర్ పడింది కదా ఐదు నిమిషాలు ఇరవై ఆరు సెకండ్లని మనం ఆ టైమర్ని తగ్గించాలంటే ఈ స్పీడప్స్ని వాడాల్సి వస్తుంది అనమాట సో నేను మీకు ఒకటి చూపిస్తాను ప్రస్తుతానికి నేను ఫైవ్ మినిట్స్ స్పీడప్ మీద ట్యాప్ చేశాను ఇప్పుడు కింద యూజ్ అయిన బటన్ ఉంది యూజ్ చేశాను సో నాకు అది టైం అంతా తగ్గిపోయింది అనమాట సో నాకు అది త్వరగా కంప్లీట్ అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ స్పీడప్స్ స్పీడప్స్ ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయంటే మనకు టైమర్ పడినప్పుడు మనం ఆ టైమర్ని త్వరగా ముగించాలనుకున్నప్పుడు స్పీడప్స్ ద్వారా మనము దాన్ని అధిగమించవచ్చు సో మనం ఇప్పుడు మన అకాడమీని కూడా చూద్దాం సో ఐదు నిమిషాల కన్నా తక్కువ టైమర్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఫెయిల్ అయిపోతుంది అది సో మనం లెవెల్ త్రీ చేద్దాం దీన్ని ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు ఐదు నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నాకు టైమర్ ఫ్రీ చూపించలేదు సో అలాగే మనం క్వెస్ట్లు వచ్చినాయి కలెక్ట్ చేసుకుందాం సో ఇది ఐదు నిమిషాల కన్నా టైమర్ తగ్గింది కాబట్టి వాల్స్ మీద ఉన్న టైమరు నాకు ఫ్రీ చూపిస్తుంది నేను ఫ్రీ మీద యాప్ చేస్తాను ఇప్పుడు సో నా వాల్ లెవెల్ కూడా ఇప్పుడు కోట లెవెల్కి సమానంగా నెంబర్ మూడులోకి వచ్చింది సో మిగతా బిల్డింగ్స్ కూడా మనం అగ్రేట్ చేసుకుందాం చాలామంది ఏం చేస్తారంటే కోట గోడలు కోడని అలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు లెవెల్ త్రీ లెవెల్ ఫోర్ లెవెల్ ఫైవ్ అది రిక్వైర్మెంటు మిగతా బిల్డింగ్ని మీరు కంప్లీట్ చేయాలి అని చూపిస్తే తప్పితే వాళ్ళు దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేయరు అది చాలా తప్పు మనం అన్ని బిల్డింగ్స్ని గ్రో అప్ చేసుకోవడం అనేది చాలా మంచి పద్ధతి అది మనకు రిక్వైర్మెంట్స్ చూపించదు సో మనకు ఆ బెనిఫిట్స్ చూపిస్తుంది ఎక్కడో చూడ ముందు ముందు పై లెవెల్స్లో సో మనం అలాగే ఇప్పుడు వేర్ హౌస్ని లేదా బ్యారెక్స్ని మనం లెవెల్ త్రీ చేద్దాం మన సైనికులను తయారు చేసే బిల్డింగ్ని సో ఐదు నిమిషాలకి ఎక్కడైనా ఎక్కువ పడింది కాబట్టి టైమర్ చూపిస్తుంది ఈ హ్యాండ్ సింబల్ ఉంది కదా అదేంటంటే హెల్ప్ అనమాట ఆ హెల్ప్ బటన్ని మనం ట్యాప్ చేసినప్పుడు 
మన అలయన్స్లో మన క్లాన్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు అలయన్స్ అనే ఆప్షన్లో చూపిస్తుంది అనమాట నేను సాయం కోసం రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాను అలయన్స్కి సో మనం దాన్ని ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అలయన్స్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేద్దాం చూస్తే ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా మీకు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదో ఆప్షన్లో అలయన్స్ హెల్ప్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా దాని మీద ట్యాప్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు నాలాగే నా అలయన్స్ మెంబర్ కూడా హెల్ప్ మీద ట్యాప్ చేశాడు సో ఇప్పుడు నాకు అది హెల్ప్ ఇన్విటేషన్ వచ్చింది నేను అతనికి హెల్ప్ చేస్తే తనకి టైమర్ డిక్రీస్ అవుతుంది సో నేను తనకి హెల్ప్ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను హెల్ప్ సక్సెస్ అర్థమైంది కదా ఇలాగే నేను చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ రిక్వెస్టింగ్ హెల్ప్ ఫర్ లెవెల్ త్రీ అకాడమీ రిక్వెస్టింగ్ హెల్ప్ ఫర్ లెవెల్ త్రీ బ్యారెక్స్ సో తనకు కూడా ఇప్పుడు నా అలియన్స్ మెంబర్కి ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట డ్రాకో మీ సహాయాన్ని అభ్యర్థిస్తున్నారని సో అతని హెల్ప్ మీద ట్యాప్ చేయడం వల్ల నాకు టైమర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది టైమింగ్ చూసుకోవచ్చు నేను హెల్ప్ పంపించాను అతను హెల్ప్ చేశాడు నాకు ఐదు నిమిషాల కన్నా తక్కువ ఏ నిమిషాలు ఉన్నది ఐదు నిమిషాల లోపల పడిపోయింది సో ఇప్పుడు నాకు అది ఫ్రీ అయిపోయింది దీని గురించి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను నేను అలియన్స్ హెల్ప్ అంటే ఏంటి అనేది సో మనకు అకాడమీ లెవెల్ త్రీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం వేర్ హౌస్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకుందాం సో అబ్బియస్లీ ఇది నాకు ఫ్రీ వచ్చేసింది ఐదు నిమిషాల కన్నా తక్కువ టైమర్ ఉంది కాబట్టి నేను ఫ్రీ మీద నొక్కేస్తున్నా సో ఈ హ్యాండ్ సింబల్ ఏంటంటే కలెక్టింగ్ అనమాట నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ రీసోర్స్ వచ్చినప్పుడల్లా పంట చేతికి వచ్చినప్పుడల్లా ఈ చేయి మీద నొక్కితే వేర్ హౌస్ ఆటోమేటిక్గా అన్నిటిని ఒకేసారి కలెక్ట్ చేస్తుంది సో మనకు అకాడమీ లెవెల్ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఒకసారి రీసెర్చ్ మీద ట్యాప్ చేసి చూద్దాం మనకు ఏవి ఏవి అన్లాక్ అయ్యాయో లెవెల్ త్రీలో సో లెవెల్ త్రీలో మనకు ఇంకా రెండు ఆప్షన్స్ వచ్చాయి మనం ఒక ఆప్షన్ రీసెర్చ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇదేంటంటే ఇంక్రీజ్ ద హవర్లీ ప్రొడక్షన్ ఫర్ ద సిటీస్ ఫామ్ ఏంటంటే మీకు ఎలా చెప్పాలంటే అర్థమే ఇలాగే మనం పొలంలో మనం దుక్కి దున్నుతాం కదా అది అనుకోండి దుక్కి దున్నితే పంట చేతికి వస్తుంది కదా ఇది హవర్లీ గంటకు ప్రొడక్షన్ని ఇంకా పెంచుతుంది అనమాట ప్రతి గంటకి ప్రొడక్షన్ టైంని పెంచుతుంది ఈ రీసెర్చ్ మనం చేస్తే సో మనం దాన్ని చేద్దాం సో చూసుకోవచ్చు మన టైమర్ పడింది హెల్ప్ మీద నొక్కుతున్నా నేను ఈ టైమర్ కూడా తగ్గింది లెవెల్ టూది సో నేను దేని కూడా యాప్ చేస్తున్న మనకు లెవెల్ త్రీ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ మనకేంటంటే మనము వేరే హౌస్ని లెవెల్ త్రీ చేసుకుందాము సో ఐదు నిమిషాల కన్నా తక్కువ కాబట్టి మళ్ళీ ఫ్రీ వేరే హౌస్ కూడా లెవెల్ త్రీ అయిపోయింది ఇక్కడ స్ట్రైన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఇదేంటంటే ఇక్కడ మనకు డైలీ రివర్స్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో ఆఫర్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు ఆఫర్ జెమ్స్ కింద చూసుకోవచ్చు ఆఫర్ జెమ్స్ ఆఫర్ ట్రిప్ జ్యూస్ అని ఉంది వీటిని మనము డైలీ ఇది చేయడం వల్ల ట్యాప్ చేయడం వల్ల మనకు బూస్టింగ్స్ కొన్ని మెటీరియల్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నా ఆఫర్ జెమ్స్ మన దగ్గర ట్రిప్ జ్యూస్ లేవు కాబట్టి ఆఫర్ జెమ్స్ మీద నేను ట్యాప్ చేస్తున్నా చూసారా నేను చెప్పినట్టు నేను ఆఫర్ జెమ్స్ మీద ట్యాప్ చేయడం వల్ల నాకు ఫ్రీ ట్యాక్స్ వచ్చింది ఫ్రీ ట్యాక్స్ అనేది బ్లాక్ మార్కెట్లో భాగం దాని తర్వాత దాని గురించి కూడా దాని గురించి కూడా మీకు డీటెయిల్గా చెప్తాను ఇక్కడ మనకు మోనార్క్ లెవెల్ అప్గ్రేడెడ్ టాలెంట్ పాయింట్స్ వచ్చాయన్నమాట ఇవేంటి అనేది నేను తర్వాత మీకు సపరేట్గా ఒక వీడియో చేస్తాను మీకు అర్థం అవ్వడానికి సో ప్రస్తుతానికి మనం మనం వెలికి వెళ్ళిపోదాం వీడియోలోకి సో మనం ఇప్పుడు స్ట్రైన్ని కూడా లెవెల్ టూ చేద్దాము ఇప్పుడు లెవెల్ త్రీ చేద్దాము సో ఐదు నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నాకు ఏ నిమిషాలు చూపిస్తుంది ఇది ఆలోగా మనము టావెన్ ట్యావెన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు డైలీ యాక్టివిటీ తర్వాత లెవెల్ పెరిగే కొద్దీ జనరల్స్ని అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి మనం జనరల్స్ కొనుక్కోవచ్చు గోల్డ్ ద్వారా బంగారు పెట్టి మనం జనరల్స్ మంచి మంచి జనరల్స్ కొనుక్కోవచ్చు అనమాట జనరల్స్ మనకి ఎందుకు అంటే మన సైన్యాన్ని సైన్యాధిపతులు 
గైడ్ గైడ్ చేయాలి కాబట్టి మనకు జాయిన్ అయిన కొద్దిగా అవసరం చాలామందిని మనము రిలిక్స్ ద్వారా కూడా సంపాదించవచ్చు లేదా బంగారు పెట్టి టేవర్లు కొనుక్కోవచ్చు సో మనకు ప్రస్తుతానికి అది అనవసరమైన టాపిక్ మనం దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకుందాం My leash we have unlocked the wheel of fortune let's go get lucky ipude emanu chustundante wheel of fortune ane oka option undi dani dwara manaku manji manji stuff dorukutundi adi manaku level 2 ni mana upgrade cheyadam dwara unlock ayindi adi endu chupistam ikku ipudu idi wheel of fortune ane option ikkada untadi dani me tap cheyali it costs chips to spin the wheel of fortune Ten spins and general blessings can grant you a higher chance of winning high quality ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు పైన మూడు వందల స్పిన్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర చిప్స్ ఉన్నాయి కింద చూసుకుంటే టెన్ స్పిన్స్ నైన్ హండ్రెడ్ కింద చూసుకుంటే స్పిన్ వన్స్ హండ్రెడ్ మనం ఒకసారి దీన్ని తిప్పాలని మనము సినిమాల్లో క్యాసినో చూస్తాం కదా అలా అనుకోవచ్చు దీన్ని క్యాసినోలో ఒక గోలి చేస్తే అది తిరిగి 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 ఒక నెంబర్ మీద అవుతుంది కదా ఇది కూడా అలాగే ఒకసారి స్పిన్ చేస్తే హండ్రెడ్ చిప్స్ ఖర్చు అవుతాయి ఆ స్పిన్ తిరిగి తిరిగి ఎక్కడ అయితే ఐటెం మనకు వస్తుంది ఇప్పుడు అర్థమైందనుకుంటాం మీకు దీని గురించి బాగా సో మనం బ్యాగ్ వెళ్దాము ఇప్పుడు దీన్ని లెవెల్ త్రీ చేసుకుందాము సో మళ్ళీ ఇక్కడ హ్యాండ్ సింబల్ చూపించింది మనం రిసోర్సెస్ కలెక్ట్ చేసుకుందాము సో మనం ఆలోగా టైమర్ పడింది కాబట్టి ఐదు నిమిషాలు ఆరు నిమిషాలు పేస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుందాము ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు మనం ప్రతిసారి కోట లోపల కోట గోడల లోపల ఉన్న ప్రతి బిల్డింగ్ని అప్గ్రేడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ రివార్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనము స్పిన్ వీల్ చేసినప్పుడు కానీ రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు కానీ అచీవ్మెంట్స్ వల్ల మనం అచీవ్మెంట్స్ని మనము పొందినప్పుడు సాధించినప్పుడు ఇక్కడ రివార్డ్స్ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి మనం చూసుకొని వాటిని కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో నేను చెప్పేదాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి నేను కూడా ఒక నాలుగు నెలల నుంచి నాలుగు నెలల నుంచి మాత్రమే ఈ గేమ్ని ఆడుతున్నాను సో ప్రొఫెషనల్ ప్లేయర్ లాగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోవచ్చు బట్ చెప్పేది తెలుగులోనే కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను సో మనకు ఎప్పటికప్పుడు రీసెర్చ్ చేస్తూనే ఉండాలి మనం కంటిన్యూస్గా ఎందుకంటే రీసెర్చ్ అనేది మన గ్రోత్కి చాలా ఇంపార్టెంటు మనం సైన్యాన్ని లేదంటే కోట గోడలని కోటను కోట లోపల బిల్డింగ్స్ని లెవెల్స్ పెంచుకుంటూ పోవడం వల్ల ఉపయోగం కన్నా రీసెర్చ్ కూడా రీసెర్చ్ వల్ల వచ్చే ఉపయోగం చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట రీసెర్చ్ మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది మన గ్రోత్ని పటిష్టం చేయడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో మనం ఎప్పటికప్పుడు రీసెర్చ్ చేస్తూనే ఉండాలి దీన్ని ఎప్పుడు ఆపకండి సో మనం దుఃఖి తినడంలో లెవెల్ వన్ కంప్లీట్ చేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు వుడ్ అనమాట వుడ్ హవర్లు ఇప్పుడు వచ్చి ఎంకరేజ్ చేయడానికి రీసెర్చ్ చేద్దాం మనము వీటిని మనం రీ రీసెర్చ్ చేయడం వల్ల హవర్లి ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది అనమాట సో నేను ట్యాప్ చేశాను బ్యాగ్ వెళ్ళిపోదాం మనకి ఇక్కడ శ్రేయన్ ఫ్రీ పడింది ట్యాప్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనకు శ్రేయన్ కూడా లెవెల్ త్రీ అయిపోయింది తర్వాత మనకి ఇక్కడ నిన్న చెప్పాను కదా బాగా లేసేవాళ్ళు వీళ్ళ భవనాన్ని మనం ఇప్పుడు లెవెల్ టూకి తీసుకెళ్దాం సో టైమర్ పడింది మనకి ఆ లోపల క్వశ్చన్ని కలెక్ట్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనకి ఇది కూడా లెవెల్ టూ అయిందంటే దీని ద్వారా కూడా మనకు క్వశ్చన్లో రివార్డ్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట ఈరోజు మనం ప్రతిదాన్ని మనం లెవెల్ త్రీ చేసి వీడియోని ముగిద్దాం సో అంతవరకు వీడియో కొంచెం పొడవైనా పర్లేదు మనం చేద్దాము మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే మనది ట్రూప్ ట్రైనింగ్ లెవెల్ త్రీ అయిపోయింది అకాడమీ లెవెల్ త్రీ అయిపోయింది వేర్ హౌస్ లెవెల్ త్రీ అయిపోయింది శ్రేయన్ లెవెల్ త్రీ మన కోట కూడా లెవెల్ త్రీ ఇప్పుడు ట్యావెన్ కూడా లెవెల్ త్రీ సో మనం ఇక్కడ ఆర్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్ టూలో రన్నింగ్లో ఉంది కాబట్టి మనం బంకర్ని లెవెల్ టూ బంకర్ని లెవెల్ టూ చేయాలంటే కీప్ లైన్ ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు బంకర్ అంటే ఏంటంటే మన సైన్యాన్ని బంకర్లు దాచిపెట్టచ్చు మనము మన మీద శత్రువులు దాడి చేసినప్పుడు 
అప్పుడు వాళ్ళు దాడి చేసినా కానీ మన దగ్గర ఉన్న ధాన్యాన్ని సంపదను మాత్రం కొల్లగొట్టచ్చు మన సైన్యాన్ని వాళ్ళు చంపలేరనమాట మనం బంకర్లో మన సైన్యాన్ని దాచిపెట్టచ్చు సో మనం ర్యాలీ స్పాట్ని అర్థం చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఈ ర్యాలీ స్పాట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మన దగ్గర ఎంత సైన్యం ఉంది అనేది చూసుకోవచ్చు మనము మన మార్చి ప్రిసెట్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇవి మనకు మన దగ్గర ఒక లక్షల్లో సైన్యం ఉన్నప్పుడు మనకు ఉపయోగపడుతుంది అప్పుడు చెప్తాను దీని గురించి ర్యాలీ స్పాట్ ద్వారా ఇంకొక ఉపయోగం ఏంటంటే ఇది దీని లెవెల్ని పెంచడం ద్వారా మనము నెంబర్ ఆఫ్ ట్రూప్స్ని బయటికి పంపించవచ్చు ఇది ఎంత అప్గ్రేడ్ అయితే అంత సైన్యాన్ని అంత పెద్ద మొత్తంలో సైన్యాన్ని మనం బయటికి పంపించవచ్చు సో ఇది మనకు అవైలబుల్లో ఉంది సో దీన్ని మనం అప్గ్రేడ్ చేద్దాం సో బాణాలు వేసే వాళ్ళది లెవెల్ త్రీ చేద్దాం ర్యాలీ స్పాట్ని లెవెల్ త్రీ చేద్దాం సో గాస్ టైమర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇవి లెవెల్ త్రీకి వచ్చేస్తాయి మనం క్వెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుందాం మళ్ళీ ఒకసారి సో ఒకసారి మనం రీసోర్సెస్ చూసుకుంటే బయట ఇవన్నీ లెవెల్ వన్లో ఉన్నాయి కోట కూడా లెవెల్ త్రీ ఈ వాచ్ టవర్ అంటే ఏంటంటే ఈ వాచ్ టవర్ నుంచి శత్రువులు మన మీద అటాక్ చేసేప్పుడు వీటి నుంచి ఇక్కడ ఉన్న కాపలాదారులు మనం బైనా కిల్లర్ అనడం కదా దాని ద్వారా చూసి మనకు అలర్ట్ ఇస్తారనమాట అప్పుడు మన స్క్రీన్ మొత్తం రెడ్ అయిపోతుంది ముందు ముందు నేను అది చూపిస్తాను మీకు శత్రువులు మీద శత్రువులు మన కోట మీద దాడి చేసేటప్పుడు మనకి ఈ వాచ్ టవర్ నుంచి సందేశం అందుతుంది అనమాట అప్పుడు మన స్క్రీన్ మొత్తం రెడ్ అవుతుంది మ్యూజిక్ వస్తుంది ఎందుకంటే అప్పట్లో సమర శంఖం పూరించండి అంటారు కదా ఆ సమర శంఖం మ్యూజిక్ రూపంలో వస్తుంది మనకి ఇక్కడ నేను అది కూడా ముందు మీద మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ మనకు సర్వర్ గిఫ్ట్లు వస్తూ ఉంటాయి కోట గోడల మీద దాన్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇక్కడ గిఫ్ట్ సింబల్ చూపించినప్పుడల్లా సో మనకు ర్యాలీ స్పాట్ లెవెల్ త్రీ అయిపోయింది సో డబ్బుల ద్వారా కూడా మనం టైమింగ్ నెట్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు స్పీడ్ అప్స్ ఇన్స్టెంట్ ఫినిష్ అని ఉంది రెండు జెమ్స్ పెడితే నాకు అది వెంటనే అయిపోతుంది అనమాట కన్స్ట్రక్షన్ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ లెవెల్ త్రీ అయిపోయింది జెమ్స్ని ఎవరు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకండి నేను ముందు ముందు జెమ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి జెమ్స్ మన గేమ్లో చాలా కీలకమైన పాత్రను పోషిస్తాయి డైమర్స్ని ఊరికి ఖర్చు చేయకండి ఇది రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ అనమాట ఈ ట్యాబ్లో రీసెస్ అండి కలెక్ట్ చేసుకోవడము ఇక్కడ సర్వర్ గిఫ్ట్ వచ్చినప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకోవడము ఇవి మర్చిపోకూడదు రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉండాలి మీరు చూసుకుంటే నేను టైం లేదు కాబట్టి ఇప్పటికీ వీడియో ఇరవై ఇరవై మూడు నిమిషాలు అయిపోయింది సో నేను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా దీన్ని లెవెల్ త్రీకి చేస్తాను సో ఇది గాయస్ మనం ఏంటంటే ఈరోజు అన్నిటిని లెవెల్ త్రీ చేశాము వాచ్ టవర్ని లెవెల్ త్రీ చేయాలంటే కీప్ లెవెల్ సిక్స్ ఉండాలి సో నేను వాటి జోలికి పోవడం లేదు ఈరోజు మనకు అందుబాటులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క దాన్ని నేను ఈరోజు లెవెల్ త్రీకి తీసుకెళ్ళాను సో మనం ఇక్కడ కోటని లెవెల్ ఫోర్లో పెట్టేద్దాం దీనికి అర్ధగంట టైం పడుతుంది ముప్పై నిమిషాలు అలాగే మనము మనకు వేరే దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసే పాసిబిలిటీ లేదు ఎందుకంటే ఏదైనా సరే మూడు నుంచి నాలుగు నాలుగు నుంచి ఐదు వెళ్ళాలంటే మన కోట ఆ లెవెల్ని దాటి ఉండాలి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఏ బిల్డింగ్ అయినా లెవెల్ ఫోర్ చేయాలంటే దానికి ముందు కోట లెవెల్ ఫోర్ ఉండాలన్నమాట సో ఈరోజు ఇంతే గాయస్ గేమ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళే ముందు మనం మన సైన్యాన్ని బంకర్లో దాచి పెడదాం బంకరు సో అలా వదిలేద్దాం ఇది గాయస్ ఈరోజు వీడియో ఇంతే రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం పార్టీ త్రీలో అంటిల్ దెన్ బై బాయ్ గాయస్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్